Hello my dear students, I am Swapna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Muatura. Today I am going to discuss about uh, the accounting for hotels. In the previous video, we have a hotel room in the rent deck. We have a little bit of time on the basis of night, on the basis of check-out time, on the basis of basis of check-out time. So, we will go to this video. Room occupancy rate is the same as double occupancy rate. Room occupancy rate is the same as bed occupancy rate. We will go to this video. Room occupancy rate is the same as bed occupancy rate. This is the same as bed occupancy rate. We will go to this video. 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 आदि नन्हे नमक का रूम ऑक्यूपेंसी रेट इंदान नो का परसेंटेज ऑफ रूम्स एक्चुअली ऑक्यूपाइड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इस कॉल्ड रूम ऑक्यूपेंसी रेट ओर होटल ले कोरेय आदि कम रूम्स इंदान बाम पर एक नोर रूम इंदान के ले आदि ले एन बद रूम में लाना गेस्ट ओल्लो इंगेल आई एटी परसेंटेज Number of lettable rooms available in a hotel into 100. எத்திர மத்திர ரோம் உண்டும் அதில் எத்திர ரோமில் கச்ட் உண்டும் இந்து 100 எதால் நமக்கு எந்த கிட்டும் room occupancy rate கிட்டும் அப்பாதுனே பேசிதல் ஒரு problem அனும் நம்மல நோக்குந்து கொச்சின் உண்டும் எடுத்து எடுத்து நீங்கள் பாக்கி கண்டும் செய்காட்டும் A 5 star hotel in Manali has 660 rooms in all மத்தம் 660 room உண்டும் hotel out of which 52 rooms are used for operational purpose. That is why the room is used for operational activities. Uh, then, and 8 rooms are used by the departmental managers. Then, the rooms are used for operational activities. 8 rooms are used for the managers. Then, the first time, the first time, the first time, the public time, the first time, the first time, the first time, the first 480 rooms are occupied by guests on 22nd, um, 22nd, October 22nd, 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 calculate the room occupancy rate in the formula. Now, we have to say room occupancy rate in the formula. Number of rooms occupied by the guests divided by number of lettable rooms available in a hotel into 100. அப்பு நம்மலும் நேர்த்தே பார்ந்திருந்தும் மொத்தம் 660 ரோம் சண்டாயிருந்தும் அதில் 52 ரோம் operational activities 8 ரோம் மானேஜேச் சின்னை கையிலானங்கள் பாக்கி 600 ரோமே நமக்கு மொத்தம் லெட்டவில் ஐட்டு உள்ளும் அப்பு 480 by 600 into 100 80% ஜான நம்முடை ரோம் occupancy rate okay இன்னி இதனோடு சாந்துடு தியரியங்குடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுட Kind of setai guest je korai perih inna pawa tu orang dah wala hotel inna. Kind of seru rumah itu orang indom kandiru je inna orang dah. Awer ada kuda. Inna putih tu ada rumah itu awer ada enna kuda. Aare gilam let out time point orang gil. Check out time point orang gil. Awer ada enna korak kita. Atre ulu daily occupancy room tu barang itu. Apa adine base itu le problem orang nama je iya naite pogo nida. The visitors ledger of a five star hotel in Kodaikanal discloses on 29th December 2019 after the check out time at 12 noon that 500 guests are staying in a hotel. Hotel is not a new guest. Then we can go to daily occupancy rooms. Daily occupancy of room on 30th December 2019. Number of guests brought forward from 2019. 19 December 29 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 Number of guests arrived during a day. Noor peri bandiru nu, apa kudi, apa arno rai. Adil nu check out aye poy ber. Number of guests check out during the day. Enbad peri poy iru nu, adu korak kimbam. Baki allah anu tiru bad peri ana occupancy of room andu barai ga. Abam mupadam tiri di, nama dae hotel le, matta room occupancy andu barai nu, anu tiru bad rooms a fill ana. Pade anu ber peri nu, pudi anu ber peri bandu, pade enbad peri poy. Abam, ida ana daily room occupancy rate agaru di kana allah poy problem. Okay. Now, let's talk about the simple thing. Then, that is the double occupancy rate. When occupancy rate is calculated 
കൺസിഡറിങ് ബോത്ത് ദ റൂംസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ലെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഗസ്റ്റ് എത്ര റൂം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എത്ര ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് എത്ര തന്നെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ റൂം ഓക്യുപെൻസി റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഡബിൾ ഓക്യുപെൻസി റേറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗസ്റ്റ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് റൂം ഓക്യുപൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് ലെറ്റബിൾ റൂം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് റൂം ഓക്യുപൈഡ് താഴെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റബിൾ റൂം എന്ന രീതിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര റൂം അവർ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഇൻ മദ്രാസ് ഹാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ലെറ്റബിൾ റൂംസ് മൊത്തം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റൂം ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ടു ഫോർട്ടി റൂംസ് ആർ ഓക്യുപൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു റൂമിൽ ഇപ്പം ഒരൊറ്റ ആൾ തന്ന് റൂം എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യാറ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റൂമൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് റൂമാണ് മൊത്തം ആൾക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മുന്നൂറ് ഗസ്റ്റ് മൊത്തം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ രണ്ട് പേരോ മൂന്ന് പേരോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ഡബിൾ ഓക്യുപെൻസി റേറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഓക്യുപെൻസി റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡബിൾ ഓക്യുപെൻസി റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഗസ്റ്റ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് റൂംസ് ഓക്യുപൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റൂംസ് ഒക്യുപൈഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം മുന്നൂറ് ആൾക്കാരാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് മുന്നൂറ് മൈനസ് എത്ര റൂം അവരെടുത്തേക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലേ അപ്പം മുന്നൂറ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര റൂം തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം മുന്നൂറ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് വരും അറുപത് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡബിൾ ഓക്യുപെൻസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് ബെഡ് ഓക്യുപെൻസി റേറ്റ് ഇഫ് ഓക്യുപെൻസി റേറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ് അവൈലബിൾ ഫോർ ലെറ്റിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ബെഡ് ഓക്യുപെൻസി റേറ്റ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കുറേ റൂംസ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ ബെഡ് ഉണ്ടാവാം സിംഗിൾ ബെഡ് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ബെഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓക്യുപെൻസി റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ബെഡ് ഓക്യുപെൻസി റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ് ഓക്യുപൈഡ് ബൈ ദി ഗസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ ബെഡ് അവൈലബിൾ ഇൻ എ ഹോട്ടൽ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർമുല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഇൻ എ ഗോവ ഹാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെറ്റബിൾ റൂം ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് റൂംസ് ആർ സിംഗിൾ ബെഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റൂംസ് ആർ ഡബിൾ ബെഡ് റൂംസ് അപ്പം മൊത്തം മുന്നൂറുണ്ട് അതിൽ ഇരുന്നൂറെണ്ണം സിംഗിൾ ബെഡ് റൂമും നൂറെണ്ണം ഡബിൾ ബെഡ് റൂമും ആണ് ഓൺ തേർട്ടീത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിംഗിൾ റൂംസ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡബിൾ റൂംസ് ആർ ഓക്യുപൈഡ് ബൈ ദി ഗസ്റ്റ് മൊത്തം ഇരുന്നൂറിൽ നൂറ്ററുപത് സിംഗിൾ റൂമും നൂറിൽ എൺപത് ഡബിൾ റൂംസും ഗസ്റ്റ് ഓക്യുപൈഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ബെഡ് ഓക്യുപെൻസി റേറ്റ് ഫോർ ദ ഡേ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എത്ര ബെഡ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ് അവൈലബിൾ ഇൻ എ ഹോട്ടൽ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ് ഇൻ സിംഗിൾ റൂമും നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ് ഇൻ ഡബിൾ റൂമും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക സിംഗിൾ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇരുന്നൂറ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡബിൾ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ റൂമിൻ്റെ ഇരട്ടിയല്ലേ എപ്പോഴും അപ്പം നൂറ് ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ടിക്ക് തുല്യമല്ലേ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ തുല്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അവരെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് തന്നെ വരും ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് ബെഡ് ശരിക്കും ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഡബിൾ റൂമിൽ രണ്ട് പേർക്ക് കിടക്കാമോ അപ്പം നാനൂറ് ബെഡ് ദൻ നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ് ഓക്യുപൈഡ് അതും ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ് ഓക്യുപൈഡ് ഇൻ സിംഗിൾ റൂമും നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ് ഓക്യുപൈഡ് ഇൻ ഡബിൾ റൂമും കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ സിംഗിൾ റൂമിൽ നൂറ്ററുപത് ബെഡ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഡബിൾ റൂമിൽ അവർ എൺപത് ബെഡ് ആണ് ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ എൺപത് 